எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம இந்த வீடியோல உங்களுடைய ஜாதகப்படி உங்களுக்கு வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் உங்க ஜாதகத்துல உங்களுக்கு யாரு லக்னாதிபதியோ அவரு எந்த இடத்துல இருக்காரு அப்படிங்கறத பொறுத்து தாங்க வாழ்க்கை இருக்கும் லக்னாதிபதி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாதகத்துல முக்கியம் லக்னத்துக்கு அதிபதி அவரு தான் லக்னம்ங்கிறது நம்மளோட உயிர் லக்னத்துக்கு அதிபதி வந்து நல்ல இடங்கள்ல இருக்கணும் அதை வச்சுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்களை ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்க அதில் ல அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது தான் உங்களுடைய லக்னம் எந்த இடத்துல லன்னு குறிச்சிருக்கோ அதுதான் லக்னம் அது வந்து யாருடைய வீடு அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்குங்க இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஜாதகத்தில் இது மேஷத்துடைய வீடு இது ரிஷபம் இது மிதுனம் இது கடகம் இது சிம்மம் இது கண்ணி இது துலாம் இது விருச்சிகம் இது தனுசு இது மகரம் கும்பம் மீனம் நீங்க எந்த லக்னத்துல இப்ப பிறந்திருக்கீங்கன்னு பாத்துக்கோங்க லக்னாதிபதி யாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த ஆட்சி வீட்டை வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இன்னொரு தடவை சொல்றேன் மேஷ விருச்சிக லக்னக்காரர்களுக்கு செவ்வாய் லக்னாதிபதியாக வருவார் ரிஷப துலாம் லக்னக்காரங்களுக்கு சுக்ரன் லக்னாதிபதியாக வருவார் மிதுன கண்ணி லக்னக்காரங்களுக்கு புதன் லக்னாதிபதியாக வருவார் கடக லக்னக்காரங்களுக்கு சந்திரன் லக்னாதிபதி சிம்ம லக்னக்காரவங்களுக்கு சூரியன் லக்னாதிபதி மகர கும்ப லக்னக்காரங்களுக்கு சனி லக்னாதிபதி தனுசு மீன லக்னக்காரங்களுக்கு குரு லக்னாதிபதி இப்ப நீங்க உங்க ஜாதகத்துல இதுல எந்த லக்னம் போட்டிருக்கோ அதுக்குள்ள லக்னாதிபதியை தெரிஞ்சுக்குங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் உங்களோட பர்த் சார்ட்ல அவரு எந்த இடத்துல இருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க லக்னத்தை தான் ஒண்ணு அப்படின்னு கணக்கு வச்சுக்கணும் இப்ப இது வந்து ஒரு ராஜ யோகம் உள்ள ஒரு அரசியல் அமைப்பு தலைவருடைய ஜாதகம் இதை நான் சும்மா உதாரண ஜாதகமா எடுத்திருக்கேன் இவர் கடக லக்னத்துல பிறந்திருக்காரு இவருக்கு லக்னாதிபதி வந்து சந்திரன் அவரு இங்க ரிஷபத்துல வந்து இங்க இருக்காரு பாருங்க சந்திரன் வந்து ரிஷபத்துல வந்து உச்சம் இப்ப இவருடைய லக்னாதிபதி உச்சமா இருந்திருக்கிறாரு இவர் நல்ல ஒரு ராஜ யோகமா வாழ்ந்தவரு ஜாதகத்துல பாருங்க லக்னாதிபதி எப்படி இருக்காருன்னு உச்சமான இடத்துல இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி நம்மளுடைய லக்னாதிபதி எங்க இருக்காரோ அதை வச்சு தாங்க நம்மளோட வாழ்வு வந்து யோகமா அவயோகமா அப்படின்னு தெரியும் இப்ப உங்களோட பர்த் சார்ட்ல இந்த லக்னக்காரங்கள்லாம் அவங்க உங்க லக்னாதிபதி எங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க இப்ப லக்னாதிபதி வந்து லக்னத்திலே இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களோட அவங்களுக்கான பலனை நான் இப்ப சொல்றேன் லக்னாதிபதி லக்னத்திலே இருந்தாருன்னா அவங்களுக்கு நல்ல நீண்ட ஆயுள் இருக்கும் அவங்க நினைத்ததை முடிக்கும் வல்லமை பெற்றவர்கள் நல்ல தோற்றம் உடையவர்களா இருப்பாங்க நல்ல உடல் அமைப்பையும் பெற்றிருப்பாங்க தோல்வி பயம் இல்லாம இருப்பாங்க லக்னத்திலே லக்னாதிபதி இருந்தா ஆயுள் நல்லா இருக்கும் இப்ப லக்னாதிபதி வந்து ரெண்டாவது வீட்டுல இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து தன குடும்ப வாக்குஸ்தானம் இங்க வந்து லக்னாதிபதி இருந்தாரு அப்படின்னா பணம் நல்லா வரும் கௌரவமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து குடும்பம் நல்லா அமைஞ்சிருக்கும் வாழ்க்கை இன்பமா இருக்கும் நல்ல லாபமா இருக்கும் லக்னாதிபதி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதும் நல்லதுதான் இப்ப இது வந்து மூணாவது இடம் இந்த ஜாதகப்படி நான் சொல்றேன் உங்களோட பர்த்த சாட்டை வச்சு நீங்க எண்ணிக்கைங்க எங்க இருக்காருன்னு இந்த இது வந்து மூணாவது இடம் இதுக்கு பேரு தைரிய வீரிய ஸ்தானம் இப்ப லக்னாதிபதி இருந்து இந்த வீட்டுல இருந்தாரு அப்படின்னா அவங்க இந்த ஜாதக நல்ல வீரமா இருப்பாங்க நல்ல செல்வம் உடையவங்களா இருப்பாங்க கௌரவமா இருப்பாங்க அவங்க உடன்பிறப்புகளால அவங்களுக்கு வலிமை இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இளைய சகோதர ஸ்தானம் உடன்பிறப்புகளால் அவங்க வலிமை பெறுவாங்க மூணாவது வீட்டுல இருந்தா இதுவும் ஓரளவு நல்ல அமைப்பு தான் இப்ப இது நாலாவது வீடு நாலாவது வீடுங்கிறது வந்து சுகஸ்தானம் அப்படின்னு ஜாதகத்துல சொல்லப்படுது தாய்க்கான ஸ்தானமும் இதுதான் லக்னாதிபதி அங்க இருந்தாருன்னா தாயிடத்து அவங்க மிகுந்த பாசம் உடையவர்களா இருப்பாங்க உறவினர்கள் எல்லாரோடையுமே நல்ல அன்பா இருப்பாங்க நல்ல கௌரவமான வாழ்க்கை நல்ல சொகுசா இருப்பாங்க வீடு மனை வாகனம் எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்ல விருத்தியா இருக்கும் இந்த நாலாம் இடத்துல லக்னாதிபதி இருந்தாருன்னா இதுவும் ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் இப்ப அஞ்சாவது வீடு எடுத்துக்குவோம் இந்த இடத்துக்கு பேரு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் இதுல வந்து லக்னாதிபதி இருந்தாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அவங்களுக்கு இது வந்து நம்மளுடைய மனதையும் காட்டக்கூடிய இடம் ஆள் மனதை காட்டக்கூடிய இடம் ஐந்தாம் இடம் அப்ப அவங்க வந்து நல்ல கதை கவிதை கற்ப கற்பனை அந்த மாதிரி வளம் உள்ளவங்களாவும் இருப்பாங்க அவங்க நல்ல வந்து குலதெய்வ வழிபாடு உடையவங்களா இருப்பாங்க புத்திரன் மேல அவங்க அதீத பாசம் வச்சிருப்பாங்க அஞ்சாம் இடத்துல லக்னாதிபதி உள்ளவர்கள் அதீத குழந்தை பற்று நல்ல குணமுடையவளா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு காதலும் இருக்கும் காதல் வாழ்க்கையும் இந்த ஐந்தாம் இடத்துல லக்னாதிபதி இருக்கவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இது ஆழ்மனம் சம்பந்தப்பட்டது அடுத்து ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடம் என்பது ஜாதகத்தில் இது ஒரு துர்ஸ்தானம் நோய் கடன் பகை ஸ்தானம் அந்த இடத்துல போய் லக்னாதிபதி உட்கார்ந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வாழ்க்கையில நிறைய வந்து அந்தந்த திசா புத்திகள்ல நோ
அவங்களுக்கு வந்து எல்லாரோடையுமே பகை உண்டாகும் அவங்க வந்து பிறர் காரியத்தை நிறைவேற்றுறதை கெட்டிக்காரங்களா இருப்பாங்க லக்னாதிபதி இந்த இடத்துல அமர்றது அவ்வளவு உசிதம் இல்லை நல்லது அல்ல ஆறுல அடுத்து ஏழாம் இடம் ஏழாம் இடம் அப்படிங்கிறது கலத்திரஸ்தானம் ஜாதகத்துல லக்னாதிபதி வந்து அந்த கலஸ்திரஸ்தானத்துல போய் உட்கார்ந்தாருனா அந்த ஜாதகர் ஆணா இருந்தா மனைவிக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பாரு பெண்ணா இருந்தா கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருப்பாங்க அப்புறம் நண்பர்களோட வந்து நல்லா இருப்பாங்க ஏன்னா அது ஏழாம் இடம் நண்பர்களையும் காட்டக்கூடிய இடம் உல்லாசமா வாழ்வாங்க நல்ல பொழுதுபோக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா இருப்பாங்க ஏழாம் இடத்துல லக்னாதிபதி இருக்கதும் நல்லது அடுத்து எட்டாம் இடம் இதுவும் ஜாதகத்துல வந்து ஒரு மறைவு ஸ்தானம் துஸ்தானம் லக்னாதிபதி வந்து இப்ப இந்த எட்டாம் இடத்துல உட்கார்ந்தாருனா வம்பு வழக்குகள்ல இந்த ஜாதகர் நிறைய சிக்கிக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் வரும் குறுக்கு வழியில அவங்களுக்கு சிந்தனை இருக்கும் எட்டாம் இடம் ஆயுள் ஸ்தானம் என்பதனால் ஆயுள் நல்லா இருக்கும் ஆனா அவஸ்தைக்குரிய ஆயுளா தான் இருக்கும் எட்டாம் இடத்துல லக்னாதிபதி உட்காருவது நல்லது அல்ல அடுத்து ஒன்பதாம் இடம் இந்த ஒன்பதாம் இடம் ஜாதகத்தில் பாக்கிய ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக நல்ல ஸ்தானம் திரிகோண ஸ்தானம் இங்கே லக்னாதிபதி உட்கார்ந்தாருனா ரொம்ப நல்லது அதிர்ஷ்டமா இருப்பாங்க இந்த ஜாதகர் திறமையான பேச்சு உடையவங்களா இருப்பாங்க தந்தையை பித்ருஸ்தானம் இது தந்தையும் காட்டக்கூடிய இடம் அதனால அவங்க தந்தையாருடைய பக்தியா இருப்பாங்க நல்ல செல்வத்தோட இருப்பாங்க லக்னாதிபதி ஒன்பதுல அமர்வது மிக மிக நல்லது அடுத்து பத்தாம் இடம் பத்தாம் இடத்துக்கு பேரு ஜாதகத்துல கர்மஸ்தானம் அல்லது ஜீவனஸ்தானம் அதாவது நம்மளுடைய தொழில் அதெல்லாம் காட்டக்கூடிய இடம் லக்னாதிபதி வந்து அங்கே அமரும் பொழுது அவங்க நல்லா சுய தொழில் பண்ணினாங்கன்னா நல்லா வருவாங்க அதுக்கடுத்து அவங்க வந்து சொந்தமா தான் பொருள் ஈட்டுவாங்க சுயமா வருமானம் ஈட்டுவாங்க தந்தை வழியிலையும் அவங்களுக்கு இன்பம் இருக்கும் எல்லார்கிட்டையும் புகழாவும் அரச மரியாதையோடையும் நல்லாவே இருப்பாங்க இந்த ஜாதகர் பத்தில் லக்னாதிபதி அமருவதும் நல்லது அடுத்து பதினொன்று பதினொன்று என்பது லாபஸ்தானம் ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி வந்து இங்கே அமர்வது நல்ல லாப நோக்கமாக அவங்களுக்கு அந்த ஜாதகருக்கு நல்ல எல்லாமே நல்ல லாபமாக இருக்கும் பல பெண்களோடு அவர் நட்பு வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி கேரக்டராக இருப்பாங்க உல்லாசம் கேளிக்கை அந்த மாதிரி லக்ஸூரி பர்சனாக தான் இருப்பாங்க பதினொன்றுல லக்னாதிபதி அமைய பெற்றவர்கள் இதுவும் ஓரளவு நல்ல அமைப்பு தான் பனிரெண்டுல லக்னாதிபதி அமைய பெற்றவர்கள் இது ஜாதகத்தில் இதுவும் ஒரு துர்ஸ்தானம் விரயஸ்தானம் இங்கே வந்து லக்னாதிபதி உட்கார்ந்தாருனா அவங்க தீய வழியில செலவு பண்ணுவாங்க குறுக்கு வழி தீய வழியில விரயம் வீண் விரயம் நிறைய இருக்கும் உடல் நலம் இல்லாம போகும் சோம்பலா இருப்பாங்க சூதாடுவாங்க திருடுவாங்க இந்த மாதிரி கேரக்டரா இருப்பாங்க பனிரெண்டில் லக்னாதிபதி அமைய பெற்றவர்கள் இந்த மாதிரி பாத்துக்குங்க உங்களுடைய லக்னாதிபதி எங்க இருக்காரு நம்மளுடைய லக்னத்துல என்ன கிரகம் இருக்கு அது நல்ல கிரகமா சுப கிரகமா என்பதை பொறுத்தும் நம்மளுடைய லக்னாதிபதி வந்து கேந்திர திரிகோணங்கள்ல இருக்கிறாரா என்பதை பொறுத்தும் தான் நமக்கு வாழ்வு நல்ல யோகமா அமையும் லக்கணத்துல பாவ கிரகங்களும் அந்த லக்னாதிபதி வந்து மறைவு ஸ்தானங்களிலும் இருந்தா நம்மளோட வாழ்வு சொல்வதற்கு இல்லை அந்த மாதிரிதான் ஜாதகம் சொல்லுது இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் இத வச்சு ஜாதக பலனை லக்னாதிபதிங்கிறவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் ஜாதகத்துல உங்களுடைய லக்னங்களுக்கு அதிபதியை இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை நீங்க தொடர்ந்து ஜாதகம் பார்க்கையில உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ